Shqipërin që uroj të gjithve gzuar vitin e ri 2024 me dëshiren që ky vit të ju siel shëndet në barsin familje tuaja, por edhe suksesin e dëshiruar në punën tuaj. Dear Foreign Secretary, Lord David Cameron, it's a very special honor and pleasure to host you in the Republic of Kosovo. Ishtë vizita e par e ministri të punëve të jashme të mbretërisë e bashkuar në Kosovë pas një kohë godjat të gjatë. Lordi në Cameron gjatë bisedës që e zgjatën pak më shumë se sa që kishin planifikuar, e njoftova rrëtë zhvillimit të jarë zakonshën të Kosovës në fushat të ndryshme, e sidomos në ato të sundimit të ligjit dhe forcimit të demokracis në vend gjatë viti 2023, duke vën në pach në të njëtë në kohë sfidat me të cilat u përbalën. E falenderova për mbështetjen që mbretria e bashkuar i ka dhën Kosovës vazhdimisht, para dhe pas luftës në Kosovë, por vura në pach edhe rolin që ndrorë që patin mbretria e bashkuar në ndaljen e genocidit të Sërbis nga qytetarve të Kosovës në vitet 98-99, duke shpëtuar kështu shumë jetë njerëzish. Kosova për të do tjetë një njose për jetë duke e njoftuar rrëth aktit agresionit hapur të vitit që shkoj shpreja mirë njohjen e thell për reagimin e me një hershëm dhe vendosmërin e treguar të mbretriz bashkuar pasulmit sërbis kundër Kosovës më një stekatë shtator dhe dërgimin e trupave shtes me një mandat të qartë, duke e vlerësuar të si një sinjal të domës doshën për ruajtjen e paches dhe stabilitetit jo vetëm Kosovë por në të rajonin. Në aspektin ekonomik dhe ndërkomtar, pas Brexitit, mbretria e bashkuar ka një orientim të qartë global. Dhe këtu Kosova mund tjetë dhe popunojmë gjdo dit që tjetë një partner strategjik. Zhvillimi dinamik i ekonomis të vitev në vitet 2021-2024 me rritje si pas fondit monetar ndërkomtar gati 50% të GDP-s, me rritje në më të fuqishme ekonomike në rajon, rritje në dukshme të investimeve të huaja direkte, me një sektor të zhvilluar dhe dinamik të teknologjis informative dhe klient të rëndësishëm global, me taksa shumë të ulta, sukseset e prekshme në luftën kunder korupcionit dhe krimit organizuar, Kosova është e hapur dhe e gatshme për biznes. Gjithnje e më shumë kompani, të cila dikur transferonin pjesë strategjike të prodhimit në lindjen e largët apo në kin, po i zhvendosin ato në vendet mikë pritse të përëndimit dhe që Kosova është pjesë e përëndimit për këtë nuk ka asë një dilem. Egziston një konsensus i fuqishëm shëqëror me një përkrahje mbi 90% për integrimi në strukturat euroatlantike. Balkani dhe Evropa pra përëndimi ka nevoj për një strategi të re, pasi ajo e vjetra është duke përënduar. Pyetja qëndrore në shumë pjesë të botës, por si do mos këtu, për shkat të geografis në kuadrë të NATO-s, do tjetë se kush është me përëndimin dhe kush jo. Demokracia dhe sundimi ligjit duen zbatuar konkretisht, nuk duhet një aftohemi thjesht me fjallë të bukura. Recetat e vjetra para sulmi të Rusis kundër Ukrajinës për zgjidhje të sfidave dhe konflikteve nuk funksionojnë më. Përëndimi ka qenë gjithnje i sukseshëm atëherë kur ka pasur një qëndrim të qartë dhe të vendosur. Përëndimi ka qeni fort politikisht dhe ekonomikisht, kur ka vepruar me vendosmëri dhe bazuar në parimet e tip të palëkunshme për balë një moske agresive dhe jo me kompromiset të dopta dhe jo parimore. Mbretria e bashkuar për Kosovën është një partner i veçant, strategjik, si në mardhe një tona bilaterale, ashtu edhe multilaterale. Në këtë kontekst, e falenderova Lordin Cameron për mbështetjen e vazhdueshme në procesin e antarësimit në kshilin e Evropës. Mbretria e bashkuar për Kosovën është partner të jetë i rëndësishëm brenda NATO-s, pra aty ku Kosova e shef vetën pjesë të synimeve strategjike dhe përcaktimeve parimore të kësaj organizate. Mirë po, rëndësit të veçant, mardhe një tona nuk kanë vetëm në fushën e siguris, por edhe në diplomaci, ekonomi, arsime shëndeci, artë, kultur e sport. Këtu vura në pakë rëndësin e veçant që ka mërgata jo në mbretrin e bashkuar, e cila është jo vetëm e madhe në numër, por pjesë e rëndësishme dhe e dukshme në të dy vendet dhe shoqëri tona. Welcome again, dear Foreign Secretary Lord Cameron, and the floor is yours. Well, thank you very much, Foreign Minister, for welcoming me here today. I'm delighted to be 
in Kosovo and to be here so soon in my term as, as Foreign Secretary. Um, we're here to support you, um, to promote you, to help you uh, in all the ways that we can. We've talked this morning about your security and the important contribution that we can make to that. Uh, we're proud of the fact that uh, Britain plays a big role in K4. We had over 600 British troops here this year. We're proud of the training and support that we're giving to your armed forces and the great success that they've had in training in the UK. Um, and so we've talked about security. We've talked about your economy, um, which is showing good growth this year, and we want to do more to help you economically, to help you provide the jobs and the livelihoods for your people. Uh, and we've talked about your fight against corruption and what you're doing to put in place the rule of law and to build good governance here in Kosovo. These are all areas where we are helping. We want to continue to help. But above all, we say that because we are a huge supporter of Kosovo's independence, Kosovo's sovereignty, uh, and Kosovo's right to be recognized by others as a full sovereign country and uh, member of the family of, of nations. We've had. We had a good meeting with your Prime Minister last night. I'm looking forward to meeting with your um, President and uh, then meeting with um, our troops and others um, later today. I think one of the things I've heard uh, that's so important is the importance of stability in the Western Balkans more generally. Um, that is something Britain is investing in with £45 million this year. It's something that's very important for our, our national interest. And I think the discussions we've had actually fit into a wider pattern, which is, as we see in the news today, we live in a world of great insecurity, great instability, a world of great conflict. And it's a time when countries like Britain should be supporting our friends, working closely on our important alliances Britannia and investing in areas that have been unstable but are now showing great signs of stability and progress and that's why we're here and that's why we want to continue to work with so what we're doing here in Kosovo fits into a broader package. I want to personally wish you well in the middle of your government the challenges you have of continuing your work on uh, rule of law and corruption, continuing your work on uh, the economy, continuing your work on the economy, as we discussed last night, the sister discussion to burn the dark where everyone here feels they have Sweden Christmas permanent pretender to our prosperous future in your country and your state to us to see good but as if the purpose of quite rightly to communicate find there to do that Good. Thank you.